Kamu pernah nggak punya teman yang pinter banget di kelas? Biasanya kalau ada guru atau dosen yang nanya, pasti dia bisa langsung jawab, meskipun materinya belum diajarin. Atau pernah lihat orang yang bisa ngomong berbagai bahasa? Kalau ngomong sama bule, jago banget. Padahal nggak ikut kursus. Contohnya kayak Vikina gitu, geng. Itu semua dilakukan lewat metode belajar autodidak loh. Di era modern kayak sekarang, ada banyak yang bisa kamu pelajari sendiri. Apalagi persaingan semakin ketat dan mengharuskan kamu untuk belajar dengan cepat. Tapi gimana caranya ya bisa belajar apapun dengan cepat, terus tetap efektif meskipun belajarnya autodidak? Nyatanya, konsep belajar autodidak ini bukan cuma tentang belajar mandiri aja loh. Kamu juga harus bisa mempertimbangkan efisiensi waktu dan efektivitasnya. Ya, meskipun cukup menantang, tapi belajar autodidak ini punya banyak manfaat loh. Pertama, karena kamu gak ada tutor atau guru, jadi nggak akan ada yang marahin kamu kalau kamu males-malesan belajar. Sehingga bikin kamu lebih disiplin dalam mengatur waktu untuk belajar. Kedua, belajar autodidak bisa ngajarin kamu berpikir dengan cara yang baru dan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, kamu jadi lebih mandiri karena terbiasa menyiapkan bahan materi, mempelajarinya, bahkan menyelesaikan masalah sulit sendirian. Keempat, rasa penasaran kamu jadi meningkat karena kamu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kelima, kamu pasti akan dianggap jenius karena kamu jadi lebih dulu tahu tentang sesuatu dibandingkan teman-teman kamu yang lainnya. Terus, gimana caranya bisa belajar apapun dengan cepat tapi tetap efisien? Ternyata ada loh cara-cara yang bisa dilakukan buat belajar autodidak. Pertama, istirahat setiap 50 menit sekali. Kadang kalau belajarnya terlalu lama, otak bisa susah untuk memproses dan menyimpan informasi yang masuk. Makanya disarankan setiap 50 menit sekali, kamu perlu istirahat 10 menit. Dengan istirahat 10 menit, otak jadi punya kesempatan untuk mengolah dan menyimpan informasi yang masuk. Kedua, 80-20. Prinsip ini menyatakan bahwa 80% dari hasil akan berasal dari 20% usaha yang sudah dilakukan. Prinsip Pareto ini mengajarkan kita untuk lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Misalnya dalam ranah software, Microsoft melaporkan bahwa dengan memperbaiki 20% bug yang paling banyak dilaporkan, mereka dapat menghilangkan 80% masalah. Ketiga, hindari distraksi selama belajar. Jauhin hal-hal yang mengganggu konsentrasi kamu. Kamu bisa matiin data internet di handphone kamu supaya nggak keganggu dengan notifikasi Instagram. Atau kamu juga bisa belajar di tempat yang lebih tenang supaya kamu jadi lebih fokus. Keempat, tulis catatanmu dengan menarik. Salah satu hal yang bikin semangat waktu belajar adalah waktu lihat tulisan di buku penuh warna dan disusun secara rapi, geng. Nah, dengan begitu, kamu pasti pengen buka buku terus nih bawaannya dan betah baca catatannya lama-lama. Kamu bisa meng-highlight bagian judul, ngasih warna-warna lucu, atau juga bisa tambahin aksesoris kayak selotip warna biar catatan kamu makin cakep. Kelima, praktekan ilmu yang diperoleh. Hasil belajar kamu selama ini nggak bakal efektif kalau belum diperhatikan secara langsung. Makanya kamu mesti coba asah kemampuan kamu lewat praktik ini. Misal nih, kalau kamu lagi belajar bahasa, kamu bisa coba ngomong langsung sama teman kamu pakai bahasa yang udah kamu pelajari. Atau mungkin kamu juga bisa ngomong langsung sama orang dari negara tersebut di media sosial, geng. Dari situ, kamu bakal paham nih, kira-kira apa aja yang mesti ditingkatin atau masih belum kamu kuasai. Nah, sekarang kamu udah tahu kan gimana cara cepat belajar secara autodidak? Kalau kamu punya strategi belajar kayak gimana, share di kolom komentar yuk!